सोचने से काम मिलते हैं तमन्नाओं के शहर सोचने से काम मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए जय हिंद दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लर्निंगर जिमें कि लास्ट वीडियो के आप कर यून डिजिट नंबर सिस्टम एक छोटा जहा खूबसूरत टॉपिक है यून डिजिट कुछ बच्चों काफ़ी कन्फ्यूजन होंगी है ई रिटी के रिगार्डिंग दे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं कुछ बेस जहाँ बनाया सगा हूँ आप चीज़ में जो सीरीज आप शुरू करी सी वो प्रोग्रैस में अगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ करे सके क्वेश्चन तो तुम देखना कुछ पॉइंट से नोट करना पावर ईवन ऑड होने पर यह बड़ा चक्कर से पावर का चार की पावर ऑड हो रहा चार चार की पावर ईवन हो छे नौ की पावर ऑड हो नौ नौ की पावर ईवन होता वन ये सके दो नंबर जिन्हों का यूनिट की रहा जी चेंज होंगे रहा है दो दो पावर के बाद पर मैं क्या सना सारे की सइकलिसिटी कॉमन सइकलिसिटी की गल करिए चार होंगी है वो आप बहला बेसिक्स तो मैं क्या एक हाई लैवल तक नहीं जाना आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ना पेपर एग्जाम ओरएंटड चलना है जिमें दस पां छे एक जीरो पां छे इन्हों का यूनिट की रहा सेम रहा जी जो तो भी किसी भी नंबर से दोनों इकाई वाले अंक आए पां आ छे आ जीरो आँदी है एक आता है तो इन्हों का वाला अंक भी की रहा सेम पावर जिनी मर्जी कर दो पावर शुड भी पॉजिटिव पावर संख्या की होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए प्लस वाली होनी चाहिए अगे मैं कर दो तीन सत्त तो अठ जिथे यूनिट जीट तो आंक आने गए इन्हों की सइकलिसिटी की होंगी सारे की चार मतलब कि चार तो बाद चार पावर के बाद जी सारे रिपीट यहाँ मतलब जिमें कि दो की पावर इकती दी हुई हम दो की पावर तीन तो आप सोल्व करना आता है अठ आ गया जी दो की पावर कत्ती कि सोल्व करना है जिनी पावर है क्योंकि सइकलिसिटी कि जी चार इकती चार के भाग करो चार हूँ देखो इकती तो पहला जो इकती तो बाद वाला कहना नंबर आता है जो चार के भाग होंगे इकती तो पहला अठाई आता इकती तो बाद बत्ती आता जी पर आप पहला वाला नंबर देखना जरा कत्ती ने होगा चार सत्त अठाई इन्हें मतलब रिमाइंडर कि बच गया जी इकती जो चार के भाग करा इकती जो चार के भाग करे चार सत्त अठाई कि बच गया जी रिमाइंडर दो की पावर तीन ले लो जिन्ना रिमाइंडर बचे वो क्या गया सा यूनिट डिजिट हूँ तीन की पावर छत्ती जिन्हों की सइकलिसिटी चार है उन्नी पावर में चार भाग करो चार नाम छत्ती रिमाइंडर की आ गया जीरो यहाँ मतलब रिमाइंडर क्यों जीरो बनया क्योंकि किन्ने चक्कर पूरे हो चुके हैं नौ चक्कर यहाँ मतलब एक चक्कर चार पावर का नौ चक्कर छत्ती पावर दे मतलब कि जी रिमाइंडर जीरो आ गया तो उन्हें पावर कि कर दौ चार तीन चौके कि जी क्यासी यहाँ मतलब यूनिट कि आ गया जी वन हूँ रह गया सत्त सत्त की पावर अठत्ती हूँ सत्त की पावर अठत्ती अठत्ती बटा चार सइकल सिटी कि चार 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 सत्त चार नाम छत्ती कि आ गया जी दो सत्त की पावर दो करा कि आ गया जी उन्जा यूनिट डिजिट कि आ गया जी नौ अठ की पावर सतवंजा सतवंजा में चार के भाग करो कि आ गया जी तीन चौक बवंजा चौदह चौक छपंजा जिन्ना रिमाइंडर बचेगा उन्नी पावर ले लो कि पावर लैनी सी अठ की कि रिमाइंडर बचे एक यूनिट डिजिट कि आ गया जी अठ मतलब चार में भाग करके देखना है जे कंप्लीट भाग हों जीरो रिमाइंडर देता है जीरो जी भाग फल आता है तो फिर चार उन्ना कमा देना है चार चक्कर लवा देने जे रिमाइंडर अगे पिछले आता है एक दो तीन ठीक है जी फिर उन्हें चक्कर लाने जो पूरा जीरो के भाग पूरा कंप्लीट भाग नहीं हो रहा तो अब अगे आप अगे क्वेश्चन देखने आप तुम्हें थोड़ा जहा रिवाइज करवाया कि तुम्हें समझ लग जाए थोड़ी स्पीड मेनटेन करने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ने ध्यान में करना है सारे ने फस्ट क्वेश्चन रहेगा जी फाइंड द यूनिट डिजिट एक घर तो होमवर्क है थोड़ा फाइंड द यूनिट डिजिट सो सॉरी फाइंड द डिजिट फाइंड द डिजिट ऑफ फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस ऑफ पाँच की पावर तीन गुणा दो की पावर एक हज़ार एक 
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ 1000 ਡਿਜਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 1000 ਡਿਜਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗੇ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਆਫ 1000 ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਗੁਣਾ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਗੁਣਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 ਗੁਣਾ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 2 3 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੋਟਲ 100 ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਆ 1 2 3 4 5 6 6 ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਤੱਕ ਔਰ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰਮਾਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਟੋਟਲ 100 ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਓਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 50 50 ਹੋ ਗਏ ਈਵਨ 50 ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਡ 50 ਹੋ ਗਈਆਂ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਓਡ ਈਵਨ ਜੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਡ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ 5 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 5 4 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਆ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਕਿੰਦਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਡ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਓਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਣਾ ਪਿਆ 4 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਡ ਤੇ 4 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਤੇ 1 4 ਗੁਣਾ 1 4 ਗੁਣਾ 1 4 ਗੁਣਾ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 50 ਵਾਰੀ ਜੇ 4 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 4 4 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏ ਦੇਖੋ 4 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 3 ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 4 4 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੁਣ 4 ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 50 ਵਾਰੀ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 50 1 ਨੂੰ ਆਪਸ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 50 ਜੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 50 ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵਨ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਪਲੱਸ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਪਲੱਸ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਵਰ ਓਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਈਵਨ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਓਡ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਈਵਨ
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਵੱਤ ਵੱਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਫਾਲਤੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚਾਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜੀ 100 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਦਾ ਜੀ n n 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ n 2 n 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਵਾਰ ਜੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 5 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਛੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਸੱਤ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੋਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚਾਹ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਆ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਲਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਦੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੋਲਦੇ ਆ ਚਾਰ ਤੇ 12 12 ਦੋਨੋਂ 24 ਪੰਜ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜ ਚੋਕਾ 20 ਤੇ 60 ਦੋਨੋਂ 120 6 ਦਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ 120 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 720 ਆ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 720 ਮਤਲਬ 50 40 ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਛੇ ਚਾਰ ਦਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੀ 24 ਪੰਜ ਦਾ ਖੋਲੋ 120 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਜੀ ਦੋ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਸੱਤ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਛੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਜੇ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਕੀ ਦੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾ
ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਦੋ ਡੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ 66 ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਰੋ ਆ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟੂ ਡੀਲ ਚਾਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਚੌਕੀ 60 16 ਚੌਕੀ 64 ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 16 ਚੌਕੀ 64 ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਰਿਮੈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 7 77 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਰਿਮੈਂਡਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ 5 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 222 ਹੁਣ 22 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਫ 4 ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟੂ ਡੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਮੈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ 7 ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ 8 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਤਾਂ 4 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ 1 ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 77 ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 77 ਸੀਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 77 ਲਾਸਟ ਟੂ ਡੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ 1976 ਕਿੰਨਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਕਿੰਨਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁਣ ਜੋੜਦੇ ਆ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 59 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 5 ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 2 100 8 8 16 8 8 64 8 8 64 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 6 1 2 6 2 8 1 9 9 2 4 13 13 5 18 18 5 14 14 5 18 18 6 24 24 3 27 21 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਤ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੌਣ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਟਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 98 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 98 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 3 ਹੋਏ 7 8 ਹੋਏ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਜੀ 4 4 ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਗ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਮਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਪਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 98 ਮਤਲਬ 98 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰੋ 24 ਚੌਕ 96 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਰਿਮੈਂਡਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ -3 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 99 ਬਟਾ 4 4 ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਰੋ 22 ਚੌਕ 88 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 9 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜ਼ਿਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਖੋ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 ਮਾਈਨਸ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 98 ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 3 7 8 ਆ ਜਾਏ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ 4 4 ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਨਾ 99 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 22 ਚੋਂ 88 ਰਿਮੈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 1 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋ 98 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਪਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ 24 ਚੋਕ 96 ਦੋ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 59 ਮਤਲਬ 9 7 ਮਾਈਨਸ 9 ਮਾਈਨਸ 2 ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੱਲਾ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਮਾਈਨਸ 9 ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ
चौंती फैक्टोरियल गुणा दो सौ चौंती नौ सौ तिहत्तर फैक्टोरियल दसिया सौ नैक्सट क्वेश्चन है जी फाइंड द राइट मोस्ट आ लास्ट क्वेश्चन है जी द राइट मोस्ट नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट द राइट मोस्ट नॉन डिज नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर ती दावर उन्ती अठाई केंद्र एक संख्या का राइट मोस्ट मतलब सज्जे सब तो सज्जे वाला अंक की होना चाहिए नॉन जीरो अंक पता करना है नॉन जीरो मतलब है जोड़ा जीरो ना हो ठीक है जी वो पता करना है वो ज्ञात करना है गैर शून्य ठीक है जी गैर शून्य अंक जो हूँ वो पता करना है जोड़ा कि जो इन यूनिट फाइन करिए मतलब जीरो वाला नहीं आना चाहिए मतलब जीरो तो हट के आना चाहिए नॉन जीरो आना चाहिए राइट मोस्ट राइट मोस्ट का मीनिंग है इधर देखिए तो जो अंक आए वो सब तो पहला जो अंक आए पहला जीरो भी आ सद जो अंक सामने देखिए नॉन जीरो पहला वो सा होगा जिम्मे आ देखो एक दो तीन चार पाँच छे राइट मोस्ट नॉन जीरो नंबर छे एक दो तीन चार पाँच छः सत्त अठ जीरो राइट मोस्ट नॉन जीरो अठ एक दो तीन चार पाँच राइट मोस्ट नॉन जीरो पाँच ये हो गए नॉन जीरो हो गए राइट मोस्ट नॉन जीरो जिन्हें भी अंक आ गया वो पता करना है पहला अंक जरा दिखेगा आंसर निकालना है जिमें कि मैं तुम्हें क्या सगा ई टी टी की सीरीज शुरू करी है तो मैं हम नैक्सट सैशन जो लवागा वो सारे लाइव लाँगे एक पेज उपर लाइव सैशन ला करा तो ऐ करो जिन्हें भी तेरे ब फ्रेंड्स आ सर्कल मैं अपने रिव्यू दो साडे पेज के उपर लर्निंग कर उपर सॉरी चैनल के उपर कमेंट्स करो साडे क्वेश्चन किमें लगे साडा कंटेंट किमें लगे मैं इस तो बेहतरीन कंटेंट लैके आवगा बारह के पंद्रह चैप्टर अपने मैं तुम्हें दसदा भी दो दिन आप दो तीन दिन एक चैप्टर नबेड़ देना है और महीने के लगभग आप मैं तो सिलेबस खत्म कर देंगे प्रैक्टिस इन्हें क्वेश्चन करवा देंगा जिन्हें आसे पास करवा रहे हैं वह तो कुछ लैवल तुम मतलब मान के चलो अपना जो स्टार्टिंग लैवल हो करेगा उस एक अच्छे लैवल का करवागा मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कंपाइल कर लेने तोड़े ई डी टी वास्ते वो मैं तुम्हें सैंस भी करवा रहा सैंस के एम सी क्यू मतलब कह लो मेरे को सत्त तो अठ हज़ार एम सी क्यू है सैंस का जो काफ़ी अच्छा है और पेपर के उस तो बाहर नहीं आता वो भी कंपाइल किया है ईवन कि पी सी एस का पेपर भी देने ना सैंस का वो भी मेरे को कंपाइलेन अच्छी है पर तुम प्रैक्टिस करोगे मैं लाइव सैशन लग्या तो भी मैं अपने कमेंट्स के रिव्यू देने कि लाइव सैशन में असं पेज उपर करना है और आप शेयर करना जिन्हें भी साथी आ क्योंकि डेली आप क्लास लै सकेंगे इवें जी रिकॉर्ड क्लासिज आ डेली क्लास नहीं लै हों क्योंकि अपना ई टी टी का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है मान के चलो जो इवें लॉकडाउन खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली जो चांस आ ई टी टी का पेपर ही सब तो पहला होएगा क्योंकि इन काफ़ी डिले हो चुका है तो कोशिश करना वो तो वेयर करना अपने साथियों जिन्हें भी तू कंटेंट अच्छा लग रहा है जे तुम कोई डाउट है तो मैं तुम्हें कमेंट के जा तुम मेरा वट्सएप नंबर लै देख सकते हो आ मेरा नंबर है जी अठानवे सत्त सतासी कोई भी डाउट आता है तो ये उपर डाउट भेज सकते जे डाउट लिख के नाल क्वेश्चन कोई भी डाउट आता मैंने भेज सकते जो मैं तुम्हें सोल्व करके भेज दिया करा कोई भी सब तो स्टीक मैथड होए करेगा मेरे मैथ जो कराने का तरीका है वो बेसिक्स ही है मतलब ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन कर लें मेरा होंगे पेन पेन फ्री हैबिट पेन यूज नहीं करना जे ई डी टी का पेपर देना है तो पेन यूज करना ही नहीं जो तो मैं हूँ पेपर दिता सी टी टी का तो मैं मैं ई डी टी नहीं करी हुई मेरे अच्छे मार्क्स ई डी टी के बी एड के सके देखो मैं ई डी टी बी एड नहीं करी हुई पर फिर भी मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करे आ तो थोड़ी कोशिश यह रहनी चाहिए है मैं पेन फ्री हैबिट यूज़ करी सी पेन बहुत यूज़ नहीं करे तो पेन तो बिना यूज़ करना अपना माइंड कैलकुलेशन किमें करनी है जो हमें डेवलप करा तो एक चंगे लैवल तक ताँच पावे तो स्टे हैल्थी स्टे सेफ जय हिंद स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल लानिकार थैंक्स जय हिंद दोस्तों